Okay, bila uh, elektron tadi dia dah photo excited from P700, jadi again dia akan create elektron deficiency dekat P700 tadi dia akan become positif. Dari mana, daripada mana datang ni elektron dari uh, perlu digantikan? Datangnya daripada photo photo system tu dah dispass from plus tu shining lah, so dia akan replace balik. So kalau soalan tanya again eh, saya emphasize balik. Kalau soalan tanya di mana, what is the source of elektron uh, of photo system one? Jawapannya adalah elektron daripada photo system dua. That is pass uh, through the electron transportation. Tetapi kalau soalan tanya, what is the source of photosystem 2? Jawapannya adalah electrons from water photolysis. Okay. Sumber elektron itu adalah berbeza. Now kita nak tengoklah what will happen to the photo excited electron that is passed from the P700 kepada primary electron acceptor of photosystem 1. Jadi now elektron dah ada dekat, dekat primary electron acceptor. Jadi what will happen next adalah Okay, elektron tadi dia akan pass kepada ferrodoxin. So, ini juga adalah another electron transport chain. Okay, uh, elektron will be passed to ferrodoxin through the another electron transport chain. Jadi, uh, now ferrodoxin ni dah ada elektron kan? What will happen next adalah akan ada enzim yang dipanggil NADP plus reductase. Okay, nama pun NADP plus reductase. Apa yang dia buat, dia akan reduce NADP plus ini kepada NADPH. Dengan cara apa dia akan uh, pass elektron, eh? dia akan transfer elektron daripada ferrodoxin ini, dia transfer kepada NADP plus reductase dan you boleh nampak elektron ni ada dua elektron, so ada dua negatif. NADP plus ni satu positif, jadi akan ada satu negatif, tak cukup. Jadi kena ada another yang positif, which is maka akan datanglah another proton. Dia akan ikat sekali, okay? NADP plus ini dia akan ikat sekali dengan H plus dengan menggunakan dua elektron daripada Paradoxin. So NAD plus, NADP plus reductase tadi, dia akan uh, catalyze the transfer of electrons from ferrodoxin to NADP plus plus H plus producing NADPH. So bila molecul dia terima elektron, okay, bila molecul terima elektron, this molecule yang terima elektron kan, dia akan undergo reduction. So basically NADPH ini akan reduced kepada NAD. PH. Okay, dia akan reduce kepada NADPH. Alright, NADP plus tadi dia akan reduce kepada NADPH. Kalau NADPH dia hilang, kalau dia hilang H plus, dia hilang elektron, dia akan oxidize. Okay, itu adalah konsep oxidation and reduction. Uh, yang ni saya akan explain di dalam uh, kelas lah. Kalau tak pun nanti saya akan include sekali dengan lecture chapter 5. Eh. Awak boleh refer lecture chapter 5. Ini adalah konsep oxidation and reduction. So, secara ringkas, eh? secara ringkas, kalau kita nak, uh, if you want to discuss about oxidation and reduction, kita buat table lah. Okay, 1, 2, 3. Dan kita bagi lagi, 1, 2, 3. Okay, this one adalah sekiranya adanya oxidation, this one adalah reduction. Okay, ni adalah uh, redox reaction, you belajar dalam chemistry. So, ni adalah oxidation and reduction. Ada tiga komponen yang kita tengok. First adalah kalau ada melibatkan uh, oksigen. Okay. Yang kedua adalah sekiranya melibatkan uh, elektron. Dan the last one adalah sekiranya melibatkan proton H+. Okay. Konsep dia macam ni. Sekiranya molekul itu terima oksigen, maka this molecule akan become oxidized. Dia terima oksigen kan? So, dia oxidize. Dia terima oksigen, so dia akan oxidize. So, dia akan undergo oxidation. Kalau molecule itu lose oksigen, dia akan undergo reduction. Okay? Kalau dia tak dapat oksigen, dia akan undergo reduction. Kalau molecule itu terima elektron, kalau dia terima elektron, dia akan undergo, dia terbalik eh. Kalau dia terima elektron, dia akan undergo reduction. Okay? Dan kalau dia lose elektron, dia akan undergo oxidation. So, kalau elektron itu hilang, dia akan undergo oxidation. Kalau elektron itu dia terima, dia akan undergo reduction. Often, okay, sekiranya dia terima elektron, dia juga akan terima proton. Sebab nak balance out the charge. So, usually kalau dia terima elektron, dia akan terima proton. So, basically, dia akan both ni akan undergo reduction. In this case, you boleh nampak lah. You boleh view sama ada dia terima elektron ataupun dia terima H+. Tetapi dia terima benda yang uh, dua perkara yang berbeza. Tapi, proses dia adalah sama. In this case, NADP plus ini dia terima H plus dan dia juga terima elektron. So, you boleh tengok kalau dia terima elektron, dia terima H plus, memang dia akan undergo reduction. That's why enzyme ini namanya NADP plus reductase. 
the one yang reduce the NADP NAD plus reduce NADP plus so reductase the one yang reduce the NADP plus kepada NADPH okay so kalau dia lose proton automatic dia akan lose electron so dia akan undergo oxidation jadi kalau this kalau this uh, NADPH if let's say NADPH dia become NADP plus Okay, daripada NADPH dia become NADP plus, dia akan ada go proses apa? Reduction ke oxidation? Dia akan ada go proses oxidation sebab dia hilang uh, proton, at the same time dia hilang elektron. So, dua-dua ini dia hilang. So, bila dua-dua ini hilang, so dia akan ada go oxidation. Ini adalah uh, table yang sedesain untuk awak faham proses oxidation reduction yang akan discuss dalam chapter 5 lagi lebih detail lah. Okay, so in this case, NADP plus akan cause the reduction of basically eh, cause reduction of NADP plus kepada NADPH dengan what how dia catalyze the transfer of electron daripada ferredoxin to NADP plus. Jadi eventually habis saja uh, cyclic photophosphorylation. Bila habis saja non cyclic photophosphorylation, apa yang kita boleh katakan adalah this process, okay, this uh, habis saja non cyclic photophosphorylation, the product of photosynthesis adalah Produk fotosintesis adalah tiga ini. Satu adalah ATP hasil daripada kemiosmosis. Yang kedua adalah NADPH ini daripada kemiosmosis. Yang kedua adalah NADPH yang this one. And the last one adalah oksigen. Oksigen ini dapat daripada mana? Dapat daripada water photolysis. Alright. So ini adalah the non-cyclic photophosphorylation punya uh, punya produk. The first one adalah the first one adalah the ATP yang didapat daripada Uh, Kemi osmosis yang saya dah explain tadi Apabila proton itu Dia akan dapat daripada water photolysis As well as the one that is pump daripada uh, Cytochrome complex of electron transfer Okay Create proton gradient Bila create proton gradient So dia akan uh, pass along the ATP synthesis Menghasilkan ATP Yang kedua adanya NADPH Di mana NADP plus tadi Reduce kepada NADPH Dengan terima elektron Okay. Dan the last one adalah oksigen datang daripada water photolysis. Hasil daripada H2 water photolysis. Dan you boleh nampak bahawa uh, this dua uh, NAD, ATP dan NADPH ini diorang ini adalah bahan mentah. Ini adalah bahan mentah yang akan digunakan dalam light independent reaction of Kelvin cycle. Dan oksigen pula kita akan release kepada atmosfer. So kalau soalan tanya what are the products of uh, basically kalau soalan tanya what are the product of Light dependent reaction inilah dia Ok secara general ya Kalau dia tanya product of light dependent reaction Jawapannya adalah ATP, NADPH dan oksigen Untuk non-cyclic photophosphorylation Kalau soalan tanya what are the products of cyclic photophosphorylation Jawapannya adalah ATP dan NADPH Nanti kita akan tengok alright Jawapannya ATP dan eh sorry jawapannya adalah ATP sahaja Ok kita akan tengok kenapa NADPH dan oksigen tidak terlibat Ok ini adalah non-cyclic photophosphorylation yang telah saya explain dengan panjang lebar. Dan eventually, the final, final electron acceptor adalah NADP+. Jangan NADPH, bukan. Kalau soalan tanya, the final electron acceptor adalah NADP+. Dia yang terima elektron, cause it to be reduced, cause the reduction of NADP+, kepada NADPH. Bukan NADPH yang terima, tidak. NADPH ini adalah produk hasil daripada penerimaan of NADP+, terima elektron, so dia akan become NADPH. So, ingat eh, kalau saya tanya dalam kelas, apakah pro, uh, the final electron acceptor for non-cyclic photophosphorylation, awak cakap NADPH, saya ketuk awak eh, sebab saya dah cakap jawapannya adalah NADP+. Dia yang terima elektron, bila dia terima elektron, dia sendiri yang akan reduce kepada NADPH. Right? So, ini adalah konsep dia. Basically, apa yang telah saya explain. Saya letak je gambar ini supaya awak lebih nampak kalau let's say gambar tadi kurang jelas. So, I dah letak uh, gambar yang lebih jelas untuk awak uh, boleh study sendiri. Ini adalah chemiosmosis. Ingat proton gradient. Okay, this one high proton concentration, lower concentration. Create a gradient cause the adanya chemiosmosis. Osmosis, di mana movement of uh, H plus from Higher proton gradient to lower proton gradient through ATP synthesis. Setiap kali proton lalu, dia akan menghasilkan ATP. That's why produknya adalah ATP. Dan uh, water photolysis menghasilkan oksigen. Dan the last one adalah adanya NADPH. So, ada tiga produk of non-cyclic photophosphorylation. Dua ini akan digunakan dalam light independent reaction which is the Calvin cycle. Oksigen tadi dia akan combine with another half oksigen menghasilkan oksigen gas yang akan dikeluar daripada stomata. Dan kita pun hiruplah kentut 
tumbuhan. Okay. Yang saya explain tadi adalah non-cyclic photophosphorylation. Now, so nak explain dengan lebih lanjut apakah dia. Uh, the second part, uh, the second type of uh, light dependent reaction iaitu cyclic photophosphorylation. Kalau gambar tadi, kalau gambar awal tadi, kita boleh nampak eh, elektron tadi dia pass in one way, eventually dia akan receive by an ADP plus positive reduction of itself to ADPH. But now, kalau cyclic photophosphorylation secara ringkas, you boleh nampak Bila ada, bila energy is uh, absorbed by the antena pigment, dia akan pass kepada antena, uh, ke, ke, sorry, the reaction center P700. Now, akan ada, photo, akan ada photo excited electron. So, uh, this electron dia akan pass kepada primary electron receptor. Instead, eh, sepatutnya, kalau non-cyclic, this primary electron receptor dia akan pass electron uh, along the ETC sampai ke ferrodoxin, kan? Tetapi, what will happen adalah, uh, and then ferrodoxin pula dia akan pass elektron dia ni kepada NADP plus dengan adanya NADP plus reductase tadi. Tetapi instead, ferrodoxin ni instead of dia pass kepada NADP plus, okay, apa dia buat adalah dia pass kepada this ferrodoxin ni which is this one, dia akan pass balik kepada cytochrome complex. Okay, basically ferrodoxin tadi, dia pass balik elektron tadi kepada cytochrome complex which is dia patah balik ke belakang. So, bila dia pass balik kepada satu chrome complex, satu chrome complex akan tetap pass kepada plastosianin. Dan plastosianin tadi dia pergi mana? Dia pass balik ke dalam the P700 plus tadi. So, basically dia akan pass dalam cyclical manner dan pentingnya adalah this one. Setiap kali elektron tadi dia pass from ferrodoxin to satu chrome complex kepada plastosianin which is this one adalah the component of ETC untuk cyclic photophosphorylation. Dia akan eventually dia akan pump the proton masuk ke dalam dia akan pump proton masuk ke dalam thylakoid space dan after that dia akan create proton gradient dia ada create proton gradient akan adanya chemiosmosis maka akan menghasilkan ATP so the function of this adalah cyclic photophosphorylation setiap kali dia pass elektron proton the pump proton proton akan uh, digunakan masuk ke ATP maksudnya sekarang dia nak meningkatkan the amount of ATP Pentingnya kenapa? Sebab ATP ini memang banyak perlu digunakan dalam Calvin cycle. Kadang-kadang at one point nine cyclic photophosphorylation itu, bila dia pass like this, tak cukup. Dia hanya akan masukkan NADPH yang mencukupi. Tetapi at one point, ATP itu tak cukup sebab ATP itu lagi banyak digunakan. Jadi dia akan stop sekejap this, uh, dia akan stop sekejap non-cyclic. Apa yang dia buat adalah dia akan switch kepada cyclic. So, dia akan menghasilkan ATP. Bila dia ATP tu dah banyak, let's say, barulah elektron tadi dia akan pass dekat uh, ferrodoxin. Ferrodoxin akan pass dekat NADP plus and then dia akan pass kepada NADPH. Jadi, function of cyclic ni adalah dia nak menghasilkan lebih banyak ataupun menghasilkan sufficient amount of ATP for Kelvin cycle. Nanti you akan faham bila saya explain Kelvin cycle in the next lecture. Okay, sebab you akan nampak ATP tu memang banyak digunakan. So, again, ini adalah uh, AC form dia eh. So, ini adalah uh, explanation dalam bentuk AC. Tadi saya explain dalam bentuk lisan. So, uh, ini adalah jawapan kepada AC eh, by the way. So, ini adalah cyclic photophosphorylation. Kalau tadi non-cyclic, ini adalah cyclic. First, again, dia akan hanya melibatkan fossil system 1 sahaja. Kalau non-cyclic, dia akan melibatkan both fossil system 2 and 1. Tetapi, in this case, melibatkan fossil system 1. Light energy is absorbed by antenna pigments of fossil system 1, okay, which is the carotenoid and uh, chlorophyll B. Antena pigment adalah carotenoids yang tiga tu dan juga uh, chlorophyll B. Then the energy is then transferred from one antena pigment to another sampai it reach the reaction center of photosystem 1, chlorophyll A P700, sama je. So P700 akan undergo photoactivation, dia akan release as electrons to primary electron receptor, hence creating the electron deficiency of <coughs> sorry, in photosystem 1. So instead apa yang berlaku, dia akan reach primary electron receptor. Again, uh, electron receptor uh, primary electron receptor dia akan pass elektron kepada ferrodoxin. Tetapi instead of dia pass kepada NADP+, ferrodoxin ni dia buat apa? Dia akan pass kepada, this akan uh, pass along the ETC melalui apa? Ferrodoxin, kemudian back kepada cytochrome complex, back kepada plastocyanin. Okay? The electrons are then passed through electron transport chain involving ferrodoxin to cytochrome complex to plastocyanin. Eventually, dia akan pergi mana? Pass balik ke dalam chlorophyll A, P700. Okay. Jadi, during this transfer of electrons, energy is released. 
which is the proton tadi lah proton tadi dia akan gunakan sebagai sumber tenaga energy is released and is used to produce ATP to form ADP plus AI jadi the only product of cyclic phosphorylation adalah ATP sahaja tidak ada oksigen tidak ada NADPH okey 